ವೆಂಕಟ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸರ್ ನಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತನಕ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಸೆವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಐದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಹೊಸದು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ರೋಸಿನ್ ಆ್ಯಮ್ ಜರ್ಮನಿ ಅದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಬರಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿನ ಮೇಲೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆನೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕುವೈತ್ಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನೈರೋಬಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ನೈರೋಬಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಮಿಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ತರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೇರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಫ್ಲೈಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೈರೋಬಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರಲಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಇದು ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂಥರ ಆ ಥರನೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅದು ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಏನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕದೆ ಇರೋರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು ನಾನು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕೋದು ಏನು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಕಿನ್ಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದು ನೀ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿರು ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದು ಕವಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಕ ನಿಜ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ಬೇರೆ ದೇಶ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ಥರ ಬದುಕ್ತು ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೈಗೋಸ್ ಅಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರೀ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಬರುತ್ತಷ್ಟೆ ಮೂರೇ ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದು ಇನ್ನ ಕರೆಂಟೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನು ಓನರ್ ಬಂದು ಎಗರಾಡ್ತಾನೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂತೀರ ನನ್ನ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು
ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ನು ತುಂಬ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಗುರು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ನೀ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಇದಿರ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರಪ್ಪ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಂದರ ಇದು ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡು ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಯಿಂದ ಹೌದು ಅದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಆಯ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಂಪಿರುವೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕೆಂಪಿರುವೆ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಮಾಡಿದ್ದು ದತ್ತನ್ ಅವರು ಸಯಾಜಿ ಶಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅದು ಎರಡು ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾಮಾರಿಸ್ತಾರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಟು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಹಂದರನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ವಿತ್ ಮೈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಇದಾಗತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೊಡೆದು ಎರಡು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದುಡ್ಡುಗಳು ಬರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಲಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಷ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಡ್ಡನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಂಪಿರುವೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಒಂಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಂಪಿರುವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ನನಗೆ ತಂತು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉನರ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು ನೀನು ತಮಿಳ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಚ್ಕೊಬೇಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಥ್ರೆಡ್ ಏನು ಮೇಯ್ನ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರ್ಕಸ್ ದುರಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಇದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಬಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗೋಳಿಕ
ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ನಾನು ಉನ್ನರ್ ಒನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಮಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಕತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಕಾಡಿರೋದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಈ ಥರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ತಂದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವು ಜೀವನದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೌದು ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಐ ಎಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಾನು ನಾನು ಅದೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಹೌದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಣುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಡುವಂಥ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಅವನು ಶಂಕರ್ನಾಗ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಟೈರ್ ಕದೇಣ ಅಂತಾನೆ ಟೈರ್ ಯಾಕೋ ಕದಿತೀಯ ಕಾರೇ ಕದ್ಬಿಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ನನಗೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಯುಗ ತೊಗೊಂಬಂದವರು ಶಂಕರ್ನಾಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅಂಥ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಗಳು ಹಾಂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಗಳು ಅವತ್ತು ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡೋರು ಅವ್ರೊಂದು ಥರ ರೋಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತಾ ನಿಮಗೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಬಾಲು ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇದೊಂಥರ ಬೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಯೋಗ ಜನಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ವೈಸು ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದು ಸರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲ ತೋಬಿಡುತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಸಬ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಇರೋನು ಪ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಿ ಒ ಪಿ ಎಡಿಟ್ರು ಕಲರಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಓನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವನು ಓನರ್ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದವನು ಅವನ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಅವನು ಓನರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀನು ಓನರ್ ಅಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನೀನು ಓನರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಓನರು ಫೈನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತನಕ ನೀನು ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಓನರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗು ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಐ ಟಿ ಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಐ ಟಿ ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಅವರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇವು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಗೋಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಬರೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಓನರ್ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಓನರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಯಾರದೋ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಕಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಥೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅ